സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സംസ്ഥാന തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ആദ്യം തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് അതിനൊരു ഈ ഒരു വേള അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഇപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ അതിസമ്പന്നമാരായിട്ടുള്ള അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം വ്യാപിക്കുന്നു പക്ഷെ കേരളം വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പോലും കേരളം ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം മിനിസ്റ്റർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചുമതലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ വളരെ താരതമ്യേന അവിടെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് രോഗബാധ പടരുന്നില്ല എന്താണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനിയുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി ഇത് കേരളം നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഈ നിപ്പ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ വളരെ സമർത്ഥമായ നിലയിൽ മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് നേരിട്ടത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് ഇതുപോലുള്ള വിപത്തിനെ നേരിടാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം രണ്ട് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ കേരളം നേരിട്ടു നമ്മുടെ നാടാകെ നേരിട്ടു പ്രളയം പ്രളയം അത്തരം ഒരു കടുത്ത പരീക്ഷണത്തെയും കേരളത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും യോജിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ ആകെ അണിനിരത്തി ഈ അപകടത്തെ നേരിടാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് വന്ന് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുടനീളം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നേരിടാൻ ഗവൺമെൻറ് സജ്ജമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ലൊരു ഏകോപനവും നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളും ചേർത്ത് അല്ലേ തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും യോജിപ്പിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും എല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ നേതൃത്വം ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാവുന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവൺമെൻറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മന്ത്രി മിനിസ്റ്റർക്ക് ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചുമതലയാണ് താരതമ്യേന അവിടെ വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജനപ്രതിനിധികളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും യോജിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രധാനം ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം കാണിച്ചവർ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് പരിശോധിച്ച് അവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിർത്തി അവരെ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ഗവൺസ് ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അങ്ങനെ നടത്തിയ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പൊതുവേ ഇത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് പൊതുവേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടി അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളം ആകെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും രോഗം രോഗം പിടിപെട്ടവരെ പരിശോധിച്ചാലും പുറത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന രോഗികൾ വേറെയുമുണ്ട് വളരെ കുറവാണ് അതൊരു പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് അതെ അതെ അപ്പോൾ അത് നല്ല നിലയിൽ ഇടപെട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയന്ത്രണം കുറച്ചുകൂടി കർക്കശമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും 
വീടുകൾ തന്നെ പരമാവധി കഴിയേണ്ടതാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു അതെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പ്രവണതകൾ വരും അത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണയാണ് അത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവണതകൾ വരുന്നതിന് നേരിടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം തന്നെയാണ് പ്രധാനം ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശം ജനങ്ങൾ ആ നിലയിൽ പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിവേഗം നമുക്ക് ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പം തൊഴിൽ വകുപ്പിനൊപ്പം തന്നെ എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയും മിനിസ്റ്റർക്കാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലൂടെ നീളം ചർച്ച ഈ മദ്യാസക്തിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ മദ്യം എത്തിക്കും മറ്റൊരു കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണയെക്കാട്ടിൽ വേഗത്തിലാണ് മദ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്ത് പറയുന്നു ഇതില് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മദ്യനിരോധനമല്ല മദ്യവർജ്ജന മദ്യവർജ്ജനമാണ് മദ്യവർജ്ജന മാത്രമല്ല മദ്യത്തേക്കാൾ അപകടകരമായ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ പൊതുവെ ലഹരി വർജ്ജനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തി വരുന്നത് ഈ ശ്രമത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിമുക്തി എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഗവൺമെൻറ് രൂപം നൽകുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ലഹരി വർജ്ജന കേന്ദ്രം അപ്പം അതിൽ ആ ആ വിമുക്തിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി സഹകരിച്ച് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിലും പത്ത് ബെഡ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിരവധി ആളുകൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ കൂടാതെ കോഴിക്കോട് ഒരു മോഡേൺ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചികിത്സ പുനരധിവാസം തൊഴിൽ കുടുംബസമേതം താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് അത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കൂടി സഹായം ലഭ്യമാകും കേന്ദ്രവും അത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ കൗൺസ് ഈ ഈ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കാം അപ്പം ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് സഹായകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് വിമുക്തിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന നിരവധി പരിപാടികൾ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലഹരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് നിയമം കൊണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിരോധിക്കാനും കഴിയുന്നതല്ല അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് കേട് ഹാനികരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമൂഹത്തെ അത് ബാധിക്കും കുടുംബത്തെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ കുടുംബത്തിനും ബോധ്യം വേണം അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആളുകളാകട്ടെ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഈ അഡിക്റ്റായ ആളുകളെ നിരവധി ആളുകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള അനുഭവം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പം നിരോ വർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു നിരോധനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ആ നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മദ്യം വിൽക്കുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും പ്രവർത്തി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇത് പുറത്തൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ബാർ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റാർ മുതൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഹോട്ടലുകൾക്ക് ബാർ അനുവദിക്കാം ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് പോളിസി കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ത്രീ ഫോർ സ്റ്റാർ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്റ്റാറിൽ മാത്രമേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യ നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് പക്ഷെ അതിന് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് പിന്നീടുള്ള കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ
ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവ് വന്നതിന് വന്നതിനെ തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് അടച്ചിടുന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ ചില വ്യക്തികൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം കാണിച്ചു തുടങ്ങി വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം കാണിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ചില ഇത് അഡിക്റ്റായിട്ടുള്ള ചില ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വന്നു അതെ ഇത് മദ്യം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു 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 പ്രശ്നമാണിത് ഇത് പരിശോധിച്ച് ഇതുകൊണ്ടാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ അധികാരപ്പെട്ടവർ ഡോക്ടർമാർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം കാണിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താൽക്കാലികമായി ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ് അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിനും താൽക്കാലിക പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഒരു നിലപാട് മദ്യം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു അല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം മദ്യത്തിന് വേണ്ടി കുറിപ്പടി എഴുതണോ എന്നുള്ളതല്ല ഉത്തരവിലുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വല്ലാതെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എഴുതേണ്ട അതിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ മദ്യം നൽകണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഒന്നിലും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം മദ്യം എഴുതാൻ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിറക്കി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം വന്നത് ഇതിപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കേസ് വന്നിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടർ നിയമ നടപടികൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാർ കുറിപ്പടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മദ്യം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നിട്ട് ഈ ബെവുക്കോ ഇപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു പടം വന്നിരുന്നു റേഷൻ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി കൊടുക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ബെവുക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറങ്ങ തുറക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ആലോചിക്കും അല്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ബെവുക്കോയിൽ ഇത് വിൽപ്പന നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ചിലത് വളരെ അപൂർവമായ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്യൂ ഉണ്ട് എല്ലാം പഴയതുപോലെ ക്യൂ ഇല്ല കാരണം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി മിക്ക ഷാപ്പുകളിലും ക്യൂ ഇല്ല എന്നാൽ ക്യൂ ഉള്ള ചില ഷാപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ശക്തമായ കർശനമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പരസ്പരമുള്ള അകലം പാലിച്ച് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് തുടർന്ന് നടപടി എന്ത് എന്നുള്ളത് രാജ്യത്താകമാനുള്ള സ്ഥിതികളുടെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരോധനം എല്ലാ കാലത്തും ഇത് പൂട്ടിയിടുക എന്നുള്ള സമീപനം ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ആരും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗുജറാത്തിലെ മദ്യ നിരോധനമുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം മദ്യം നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മദ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം മദ്യം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഇതുണ്ട് അല്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്യം കൊടുക്കുന്ന നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറിപ്പടി എന്നുള്ളൊരു അത് ആ ഒരു വിഷയം അതോടൊപ്പം മദ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാസ്തവത്തിൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പം വീട്ടിൽ മദ്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുടുംബകലഹത്തിന് പോകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആശങ്കകൾ വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെ ആണല്ലോ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായവും ഗവൺമെൻറ്റിനില്ല ഗവൺമെൻറ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്ക
അവരും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവരും ജനങ്ങളാണ് അവരെയും ആ നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പം ബീവറേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അവജ്ഞയോടു കൂടി കാണേണ്ടവരല്ല അവരെ സംര അവർ നാടിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ നിലപാടിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റം വരുത്തിക്കണം അതിനുള്ള ക്യാമ്പയിനും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും നല്ല നിലയിൽ നടത്തി ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് സമീപം പുതിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഒന്നുമില്ല അനുഭവിച്ച മതിയാവും അവര് പരമാവധി പിന്നെ ചികിത്സക്ക് വിധേയമാകണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്ര ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ വിമുക്തിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതി ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ നിലപാട് എടുത്തോണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വാശിയും ഗവൺമെന്റിന് ഇല്ല ഇപ്പൊ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് മാനിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടെടുക്കും തുടർ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കണം മനസ്സിലാക്കാതെയാണോ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു കുറെ ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കെ ജി എം ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ തുടങ്ങിയുള്ള ആൾക്കാർ വിമർശനമായി രംഗത്ത് അവരെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആ നിലയിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അവർക്കൊരു വീക്ഷണം ഉണ്ടാവാം അവർക്കൊരു വീക്ഷണം ഉണ്ടാവാം വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പരസ്പരം ചർച്ച നടത്തി പിന്നെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റി എന്നുള്ളത് ഈ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചാനൽ ചർച്ച പറഞ്ഞത് സർക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മദ്യാസക്തിയുടെ പേര് ജീവൻ എടുക്കിയ ആൾക്കാരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുന്നത് വരെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നിലപാടാണ് ഗവൺമെന്റ് യഥാർത്ഥം സ്വീകരിച്ചത് ചിലർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല മദ്യാസക്തിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു വരുമാനം ഇല്ലാതായില്ലേ അല്ല അത് അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതല്ല പ്രധാനം അതുകൊണ്ടാണോ ഈ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിന് കച്ചവടക്കണ്ണാണ് ഇത് തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതൊന്നും അതിലൊന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നത് മദ്യത്തിനാണ് ടാക്സ് ഈടാക്കിയിട്ടും മദ്യം വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം വിമുക്തിയും അതിൻ്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ടാക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വിൽപ്പനയുടെ അളവ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കുറവ് വരുന്നുണ്ട് വിൽപ്പനയുടെ എണ്ണം ബോട്ടിലിൻ്റെ എണ്ണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമായി എന്നുള്ളതേ അല്ല ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് മാറി തിരിഞ്ഞും വരാം ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ ചിലപ്പോൾ കുറയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ പലരും ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാൽ മദ്യത്തെക്കാൾ അപകടകരമായ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലേ അല്ല ഇനിയിപ്പം അതിനെ അതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ മദ്യം വിൽപ്പന നിൽക്കുന്നവരോടി അത്തരം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം കൂടില്ലേ ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോയ വ്യാജവാറ്റ് വ്യാജവാറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നല്ലോ അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണണ്ടേ മാത്രല്ല മറ്റ് കഞ്ചാവും മറ്റ് ഡ്രഗ്സും മറ്റു മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ആളുകൾ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട് എത്ര കുടുംബം ഇല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ് ആ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ നിലപാടും ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വീക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ഈ വ്യാജവാറ്റം മറ്റു തടയാനും മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം തടയാനും എക്സൈസ് വകുപ്പ് പുതിയ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ക്വാഡ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വാഡ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് കൂടി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വ്യാജവാറ്റിനും ഈ വ്യാജമദ്യ വിൽപ്പനയ്ക്കും എതിരായിട്ടുള്ള കർക്കശമായ നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുകയാണ്
അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഗവൺമെൻറ് സന്നദ്ധമാണ് ഇന്നലെ വന്ന ഒരു വാർത്ത ഈ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം വീട്ടിലിതെത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കത്തയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അത് പരിശോധിച്ച സമയത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അത്തരം ഒരു ഉത്തരവ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളത് പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പം വന്ന് കൺ വന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ജനറലായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് വന്നത് ആ ഡയറക്ഷനൊക്കെ വിധേയമായി തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ടോഡി ബോർഡ് എന്തായി ടോഡി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു അതിനുള്ള ബില്ല് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു ചേർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്നൊരു സന്ദർഭമാണിത് അപ്പം അപ്പം ടോഡി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശം ടോഡി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് കള്ളിയത്ത് വ്യവസായത്തെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം കള്ളിയത്ത് വ്യവസായത്തെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്താറായിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുണ്ട് തൊഴിലാളിയുടെ എണ്ണം കുറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും തോടിയെ സംരക്ഷിക്കണം ഒരു പക്ഷെ കുറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കള്ളുൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരമ്പരാഗത വ്യവസായം എന്നുള്ള നിലയിൽ കള്ളിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള തെങ്ങ് പുതിയ തെങ്ങും തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യവസായത്തിന് കൂടുതൽ പരിഷ്കൃത രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം മുമ്പിലുണ്ട് അതുവഴി തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിയും സംരക്ഷിക്കാം അപ്പം കള്ളിനെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല കാണുന്നത് നിരവധി തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്നുള്ള നില അവരെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അതിന് സഹായകരമായ സമീപനമാണ് കള്ളിയത്ത് വ്യവസായത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് ടോഡി ബോർഡ് എന്നുള്ളത് നടപ്പിലാക്കുക Oh, oh, oh.